ഹലോ ഹാ ദിസ് ഇസ് കോണ ബേസ് സ്റ്റഡി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റഡി ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഫൈനൽ മോഡൽ സെഷൻസിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് വരാൻ പോവാണ് മീൻസ് ഫൈനൽ ആവറേജിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അനാട്ടമിക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് മീൻസ് കുറേ അത്യാവശ്യം നല്ല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റോളജിയും എംബ്രോളജിയും ഗ്രോസ് അനാട്ടമിയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാമെന്ന് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സ്റ്റഡി ബ്ലോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എം ബി ബി എസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ബ്ലോഗ് എന്ന് പോലെ അതായത് ഞാൻ ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ടെൻ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് സമയം ടെൻ തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ തേർട്ടി മുതൽ പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നേരം രാത്രി പഠിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഫുൾ പാസ് സി എം സി അക്കാഡമിക് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ കൂടുതൽ പി ഡി എഫ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ഗ്രോസ് അനാട്ടമിയും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഹിസ്റ്റോളജി ഹിസ്റ്റോളജി പഠിക്കാൻ കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി ഹിസ്റ്റോളജി കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോളജി പഠിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തോളം പഠിക്കുന്ന അറിയില്ല വേഗം കുറേ ആരൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇരിക്കലാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര നേരമാണ് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ട് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിന് എയ്റ്റ് പി എം വരുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു മെമ്പറൈസ് ബയോളജി നമ്മൾ ബയോളജി പഠിച്ചത് ഓരോ ന്യൂമോണിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിന് എൻ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ എയ്റ്റ് പി എം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബയോളജി എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എങ്ങനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാം കുറേ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ന്യൂമോണിക്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യാം ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യാം സോ ഡോൺ ഫോർഗേറ്റ് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്ത്തിന് എയ്റ്റ് പി എം എൻ അക്കാഡമി ആപ്പിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ കൂടെ കുറച്ച് നിന്ന് പഠിച്ച് നാല് മണിക്കൂറാണ് പത്തരയൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം പതിമൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് സോ ആകെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് നോക്കി പഠിച്ചത് അത് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ വേണ്ടി ഡിസ്ട്രാക്ട് ആയി ഇതാണ് പ്രശ്നം ലിറ്ററലി ഞാൻ അന്ന് നീറ്റിന് പഠിച്ച പോലൊന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഡീറ്റെയിൽസിന് അപ്പം കുറച്ച് ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പൊമ്പാടോറോ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊജക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്കുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ കേറ്റി ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ പറയുക റിമൈൻഡർ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എത്ര പൊമഡോറോ വേണമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഫോർ പൊമഡോറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പൊമഡോറോ ഞാൻ കൊടുത്ത് ഡണ്ണ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ പൊമഡോറോ ഉണ്ടത് അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ താമതം അങ്ങനെ ഒരു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ പഠിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയാണ് രീതിക്കാണ് പഠിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അനാട്ടമി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് വൈവ ഉണ്ട് തിയറി എക്സാം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷേ വൈവയും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയണം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ അനാട്ടമി എക്സാമിന് വേണ്ടി ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഹിസ്റ്റോളജി പഠിക്കണം കൂടെ ഗ്രോസ് അനാട്ടമി പഠിക്കണം ഗ്രോസ് അനാട്ടമി കുറേ ഉണ്ട് സ്റ്റഡി
ഇലവൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി വരെ എങ്കിലും പഠിക്കാനാണ് പ്ലാൻ പക്ഷേ ഒരു പഠിക്കുക ഈ ഹിസ്റ്റോളജി തന്നെ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഈ ഗ്രോസിനായിട്ടും മുമ്പത്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാപ്പോഴും എക്സാമിൻ്റെ ടൈം ആകുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നേരത്തെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മടി പിടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചില്ല കുറേ സോ ഇന്ന് പഠിക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി പഠിക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് തീർന്നിട്ടില്ല പഠിച്ച ഡൗട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം നമ്മുടെ കോളേജ് തന്നെ കോളേജിൻ്റെ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് വേണമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ കുറേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് സ്പോർട്ടിംഗ് എക്സാമിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോളജി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ് കണ്ട് ഓർമ്മയില്ലാത്ത പ്രാക്ടിക്കലിന് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കാണലാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറേ നേരം ഇരിക്കലുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇപ്പം മീറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ബസ്സിലെ കയറിയ ഒരു ടൈമിൽ വീട്ടിൽ കുറവാണ് അറിയാം ഇത്ര ടൈം ഒന്നും ഇരുന്നാൽ പോലെ കുറേ ടൈം ഇരിക്കണം എന്നറിയാം പറ്റാറില്ല മടിയാവണ്ടാണ് കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം എനിക്ക് ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോഴേക്ക് അത്യാവശ്യം ടൈം ഇരുന്ന് ഓർഗനൈസ് ആയിട്ട് വരണം ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാനുണ്ട് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഡോൺ